ஆண்டவருடைய ஆவி என்மேல் உலகு ஏனெனில் அவர் எனக்கு அருள்பொழிவு செய்துள்ளார் ஏழைகளுக்கு கடந்த பகுதியின் தொடர்ச்சியை இன்று தொடங்குவோம் வாருங்கள் நிகழ்ச்சிகள் செல்வோம் உங்கள் சார்பாக தந்தையவர்களுக்கு வணக்கம் சொல்லி நிகழ்ச்சியை தொடங்குவோம் வணக்கம் தந்தையவர்களே இரங்கல் பா மட்டுமல்ல ஒரு இறையியல் பாவாகவும் இது அமைகிறது அதனால இந்த சின்ன விளக்கத்தோடு இந்த பகுதிக்குள்ள நம்ம கடந்து செல்வோம் வாசிப்போமே பதினேழாம் வசனம் பிறகு தாவேது சவுலையும் அவருடைய மகன் ஜோனத்தானையும் குறித்து இரங்கற் பா ஒன்று பாடினார் யூதாவின் மக்களுக்கும் இது கற்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று யாசரின் நூலில் எழுதப்பட்டுள்ள வில்லின் பாடல் ஓகே மொத்தம் வந்து ரெண்டு ரெண்டு வசனங்கள் இது வந்து இந்த இரங்கல் பாவனுடைய முன்னுரை எங்க எப்ப யாருக்காக எதனால எவ்வளோ நாளைக்கு என்கின்ற அழகான நுணுக்கமான தகவலை கொடுத்து அந்த பாடலுடைய முக்கியத்துவத்தை ஆசிரியர் நம்ம சொல்கிறார் உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு கவிதை எழுதுனோம்னாக்கா வில்லியம் போட்ஸும் கீழே போடுவோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஃப்ளாஸ்க் வாங்கணும் பட்டர்ஃப்ளை ஃப்ளாஸ்க் வாங்கணும்னு பட்டர்ஃப்ளை ஃபேமிலி கீழே இருக்கும் அப்போ வந்து அது பொருள்லாம் பார்த்துட்டு ஓ இங்கேயா அப்படிமா ஆனால் ஆசிரியர் வந்து மேலே கழுத்து போட்டுறாரு தாவிது நிறங்கள் பாடல் ஏ இதுரா தாவில் இருந்துடுறா யாருக்கு யோனத்தனுக்கும் சவுல்குண்டா எப்போ அவங்க சித்து போனாங்களா அப்போ அப்போ அந்த இதை இது சொல்லிடுறாரு அப்போ வந்து அந்த நான்கு செய்திகள் உள்ளாட்டி கொண்டு வரேன் ஒன்று வந்து இலக்கிய பூர்வமாக ஒன்று வரலாற்று பூர்வமாக ஒன்று வந்து உறவு பூர்வமாக அப்படின்னு சொல்லி மூன்று செய்திகளை நம்ம தாக்கி கொண்டு வரோம் முதலாவது இலக்கிய பூர்வமாக என்று பார்க்கும்போது இரங்கற்பா என்று ஒன்று இருக்கிறது இற இந்த பகுதியில் யாசாரின் நூல் அதை பற்றி ஒரு விளக்கம் அது கொடுப்போம் அது கொடுப்போம் அது அதை வந்து அது இலக்கியத்தில் வர மாதிரி இப்போ இரங்கல் பா என்று சொல்கிறார்கள் இரங்கல் பானா என்ன எப்படி மொழியில் கீனா என்று சொல்வார்கள் கியூ ஐ என் ஏ கீனா என்று ஒரு வா வார்த்தை இருக்கிறது அது வந்து இரங்கல் பாடனுடைய அல்லது புலம்பல் பாடலுடைய வகையை குறித்து காட்டுவதாக இருக்கும் அந்த புக புலம்பல் பாடல் அல்லது இரங்கல் பா அல்லது துக்கத்தின் பாடல் இப்போங்களா புக் ஆஃப் லேமெண்டேஷன் புலம்பல் ஆகவும் இருக்கிறது அதே போலவே இண்டிவிஜுவல் லேமெண்ட் என்று தனி மனித புலம்பல்கள் என்று திருப்பாடல்கள் இருக்குது அதேமாதிரி சமூக திருப்பாடல்கள் திருப்பாடல் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு பை த ரிவர்ஸ் ஆஃப் பேபிள் அந்த ஆர்வி சாட்டன் வெப்ட் அந்த பாடல் நூற்றி இரங்கல் பா அது சமூக புலம்பல் பாடல் அதை போன்ற ஒரு இரங்கல் பா என்கிறார்கள் கீனா என்று சொல்வார்கள் இந்த கீனானுடைய ஸ்பெஷல் இது என்னன்னாக்க அப்படின்னாக்க அமைப்பு முறையில் பார்க்கும்போது முதல் வாக்கியத்தில் மூன்று வார்த்தைகளும் இரண்டாவது வாக்கியத்தில் இரண்டு வாக்கியங்களும் இரண்டு வார்த்தைகள் இருக்கும் மூன்று இரண்டு மூன்று ரெண்டு என்பார்கள் அதை வந்து ஆங்கிலத்தில் மீட்டர் என்று சொல்வார்கள் அளவு என்பது இப்போ வந்து நம்ம குரல் பார்க்குறோம் வச்சுங்களேன் கற்க கசடர கற்பவை கற்றப்பை நிற்க அதற்கு தக இந்த ரெண்டு தான் கீழே இருக்கும் நிற்க அதற்கு தக இல்லைங்களா அது இந்த அமைப்பு முறை அது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரோடு கம்மி அதே மாதிரி கீன பாடல்கள் வந்து மீட்டர் என்று சொல்லப்படுகிற அளவுகோல் என்பது மூன்று பிளஸ் ரெண்டு என்ற வகையில் போயிட்டே இருக்கும் அந்த ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து லைட்டாக ஒரு டிவேஷன் ஆகுமே ஒழிய முக்கால்வாசி இந்த ரைமிங் போயிட்டே இருக்கும் அது வந்து பாடுவதற்கும் படிப்பதற்கும் உணர்வை தூண்டுவதற்கும் அழகான ஒரு ஒப்பாரி ஓலமாக அது அமைவதற்கு எளிதாக இருக்கும் அதனால் அந்த வகையில் அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க அது கீனா பாடல்கள் இப்படிப்பட்ட பாடல்கள் நிறைய இடங்களில் நம்ம பார்க்குறோம் திருப்பாடல்கள் நம்ம பார்க்குறோம் இங்கே பார்க்குறோம் யோபு பற்றிய செய்திகளில் கூட அந்த கீன பாடல்கள் என்ற இடத்துல பார்க்குறோம் அதே போல் வந்து பாபிலோன் வீழ்ந்து விட்டால் என்று இறைவாக்கிற புத்தகங்களில் ஒரு ஒப்பாரி ஓலத்தை நம்ம பார்ப்போம் எருசலேம் அழிக்கப்பட்ட பொழுது அந்த கீனா பாடல்கள் அங்கே வருகிறதை நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது இஸ்ரேல் மக்களுடைய மரபு நிலையிலும் உணர்வுகளும் ஒன்றி போன ஒரு இலக்கிய வகை தான் வந்து கவித்துவ நடை தான் வந்து கீனா பாடல்கள் அது இந்த இடத்துல தாவித அதை எடுத்துக்கிறார் முதலாவது இரண்டாவது யாருக்காக அவர் ரொம்ப அருமையான வசம் இருக்குது யூதாவின் மக்களுக்கும் இது கற்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று கற்பிக்கப்பட வேண்டும் என்னென்னாக்க சும்மா கேட்டு போகிறது கிடையாது இதை படி கேட்கணும் மனசில் இருத்தணும் ஒவ்வொரு முறை அதை பாடணும் அதை வந்து இப்ரஹீம் குலாச்சாரத்தில் வந்து பெர்பெச்சுவேட்டிங் இந்த மெமரி நம்முடைய நினைவலைகளை நிரந்தரமாக்குதல் என்பது அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நம்முடைய நினைவுகள் நினைவுகளாக இருக்கக்கூடாது அது வந்து வரலாற்று நினைவுகளாக மாற்றப்பட்டு வாழ்க்கைக்குள்ளாக நுழைக்கப்பட வேண்டும் அப்போ வந்து சரித்திரம் மறக்கவே மறக்காது பல்வேறு விதமான தெருக்கூத்து பாடல்கள் இருக்கும் அந்த வரலாறு நல்லத்தங்கள் கதை உள்ளிட்ட ஒரு வாழ்க்கை அவலங்களையெல்லாம் அப்படியே பாடலாக பாடி தெருக்கூத்தாக விடிய விடிய பாடுவார்கள் அது அந்த சமூகத்தினுடைய அவலம் சமூகத்தினுடைய துயரம் சமூகத்தினுடைய நிலைகள் சமூகத்தினுடைய கூறுகளை அழகாய் பண்ணும் ஒரு சில 
முனைவர் பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகள்லாம் வந்து இந்த பாடல்கள் நாடோடி பாடல்கள் மற்றும் தெருக்கூத்து பாடல்களை பற்றி ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அழகான செய்திகளை தாங்கி வந்த நிகழ்வுகளெல்லாம் நான் சந்திச்சிருக்கிறேன் அதனால் சொல்கிறேன் இந்த பாடல்கள் வழியாக அது முக்கியமான ஒப்பாரி ஓலம் அப்புறம் நையாண்டி மற்றும் தெருக்கூத்து உள்ளிட்ட நிகழ்வுகளில் வாழ்க்கையின் நிகழ்வோடு கடத்தி கொண்டு அந்த தலைமுறை தோணும் கொண்டு போயிருக்கிறாங்க உரை நடைகளை விட இந்த மொழி நடைகள் இருக்கக்கூடிய கவித்துவ நடைகள் வந்து மக்கள் மத்தியில் அது தலைமுறை தோறும் அது பாடப்பட்டு வருகிறது உதாரணத்துக்கு நம்ம அப்பா அம்மாட்ட போயிட்டு ஒரு பாட்டு பாடுங்க அப்படின்னு நம்மளாக்க அவங்க வந்து எல்லாம் ஏ சுவே எனக்கு எல்லாம் ஏ சுவே அப்படிப்பாங்க அது எப்போ எழுதுறாங்க யாரும் பெருங்களுக்கு தான் தெரியும் இப்போ நாம் பாடிட்டு இருப்போம் ஏன் தலைமை தூரம் வீட்டில் பாடி 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 அப்படியே கொண்டு வந்துருக்கிறாங்க ஏ சுவின் இருதயமே எவ்வளோ காலத்துக்கு முதல்ல நான் பாட்டு எவ்வளோ நம்ம தாத்தாவுக்கு தாத்தா பாடினக்கா பாட்டு தலைமை தூரம் அந்த பாடல் விடையே கடத்திக்கிட்டே வராங்க அது வந்து பாடல்கள் வந்து கவித்துவங்கள் வந்து நம்மோட உணர்வோடும் கூட அப்படி ஆன்மீகத்தோடு கடந்து தலைமுறையை தாண்டி நிற்கும் அதான் பெர்பெச்சுவேட்டிங் ஹிஸ்டாரிக்கல் மெமரி அந்த பாடலில் ஒரு வார்த்தை இருக்குது ரொம்ப இருக்கும் நாங்கள் கோவிடும் குரலை கேட்பதற்கு இந்த வீட்டினில் தெய்வம் உண்டு அப்போ வந்து ஆலயத்தில் உறைந்த இறைவன் கூடாரங்களில் உறைந்த இறைவன் கு குழுமங்கள் உறைந்த இறைவன் இந்த வீட்டில் கூடியிருக்கிறாரு அப்போ இந்த 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 வீடு வந்து இறையரசின் வீடு இயேசுவின் எதை அரசின் வீடு இந்த வீட்டில் ஒரு தெய்வம் உண்டு அவங்கெல்லாம் வந்து நாம் அந்த தெய்வத்தை கட்டுப்பட்டு நடக்கணும் எல்லா ஒரு வழிநிலைகளை சொல்லிக் கொடுக்குற அழகான அது சின்ன பாடலாக இருந்தாலும் அதில் அடங்கி இருக்கிற ஒரு இறையில் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இதுக்காக சொல்ல வரணும்னா இந்த கீனா பாடல்கள் துக்கத்தை மட்டும் தாங்கி வரலை ஒரு வரலாற்று மரபை ஒரு மரபின் பின்புலத்தை நம்ம தாங்கி வருகிறது என்பதற்காக அது இஸ்ரால் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது பாஸ்கா பண்டிகையாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து சாபாத் பண்டிகையாக இருக்கட்டும் அல்லது பரிகார பள்ளியாக யோம் கிப்பூர் என்கின்ற அந்த திருவிழாவாக இருக்கட்டும் அந்த அறிக்கைகள் அங்கே இருக்கும் அது அது முக்கியம் அந்த வகையில் விட இப்போ வந்து இது இஸ்ரேல் மக்கள் எல்லாேருக்கும் கற்பிக்கப்பட வேண்டும் ஒவ்வொருத்தரும் கற்றுக்கணும்யா மனசில் நிறுத்தணும்யா பாடணும்யா அப்படின்னு தாவீது அரசராக இருந்து ஒரு கட்டளை எடுக்கிறார் அதே போல் இதை வந்து கற்றுக்கணுன்றது வாய் வழியாக இல்லாமல் அரசு ஆணையாக மாற்றுகிறார் யாசார் என்கின்ற இப்போ எப்படி நம்ம வரலாற்று நூல்களில் யோசுவா நிதி திறக்கள் ஒன்று இரண்டு சாம்பல் என்று விவிலிய தொகுதியில் வருகிறதே போல் இதை விவிலியத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு தொகுதி இருக்கிறது அது வந்து யாசார் நூல் என்று சொல்லப்படுகிறது உதாரணத்து யோசுவா பத்தாம் அதிகாரத்தை எடுங்களேன் யோசுவா பத்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் அவர்கள் தம் எதிரியின் மீது வஞ்சம் தீர்க்கும் வரை கைதிரவனும் நிலவும் அசையாது நின்றன இது யாசாரின் நூலில் எழுதப்படவில்லையா எழுதப்பட எழுதிருக்குதே அப்படின்னு ஒரு கேள்வியாக போட்டு குத்தி காமிக்கிறாங்க என்னாக்க யாசார் என்கின்ற அந்த நூலில் வந்து பல்வேறு போர் முறைமைகளை பற்றியும் போர் நிகழ்வுகளை பற்றியும் குறித்து கொள்ள உள்ளடக்கிய ஒரு அழகான ஒரு வரலாற்று புதினம் அதில் வந்து இந்த செய்தி இடம்பட்டிருக்குது இறங்கள் பாடல எழுதுன போல் இது எல்லோரும் கற்றுக் கொடுக்கணும் எல்லோரும் பாடணும் இந்த பாட்டு மட்டும் இந்த பாட்டு எல்லாருக்கும்பா மனப்பாடம்பா என்று சொல்கிற ஒரு தன்மை இருக்குது அதான் இந்த வசனம் அழகாக சொல்லுது ரெண்டாம் வசனத்தில் இறுதி பகுதி எழுதப்பட வேண்டும் என்றும் யாசாரி நூலில் எழுதப்பட்ட வில்லின் பாடல் இதுவே இந்த வில்லின் பாடல் நம்ம வில்லு பாட்டுன்ற மாதிரி அது மாதிரி இது மாதிரி கீனா பாடல்ன்றது தான் வில்லின் பாடல் எதுவே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து இது வந்து ரெண்டாம் கருத்து இதில் வந்து தாவீது சவுளையும் அவருடைய மகன் யோனத்தானையும் குறித்து என்று வரப்பார் அப்போ முதல்லே சொல்கிறார் இறங்கள்ப்பா யாரை குறித்து இறங்கள்ப்பா தாவீது யோனத்தானையும் சவுளையும் குறித்து படி இறங்கள்ப்பா என்று ஆசை சொல்லிவிட்டு ஒரு வார்த்தை நம்மளுக்கு சவுளையும் யோனத்தானையும் தாவீதுக்கு வந்து சவுள் நம்மளை துரத்துனா கொல்ல தேடினா யோனத்தை நம்மளை காப்பாற்றினா நம்மளை வாழ வைத்தான் எல்லா ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் ஒரு குடும்பத்தின் தந்தை மகன் அவர் என்ன மகனாக கூப்பிட்ட நானும் அவருடைய ஒரு பிள்ளை இளைய பிள்ளையே மூத்த பிள்ளையே தெரியாது நானும் அவருடைய ஒரு பிள்ளை அந்த ஒரு குடும்ப உணர்விலே தன் தந்தைக்காகவும் தன் தோழனு உயிர் தோழனுக்காக எழுதுகிற அழகான ஒரு இறங்கள் பாடலை நாங்கள் பார்க்குறோம் மூன்றாவது ஒரு சின்ன கருத்து என்ன சொல்லணுன்னாக்க இந்த பாடலை பற்றிய செய்தியை குறிப்பாக விவிலிய வல்லுநர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க என்கிற ஒரு சின்ன செய்தியை நான் உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்குறேன் ஏனென்றால் நம்முடைய கடந்த கேள்வி பதில் அமர்விலே ஒரு விவிலிய பேராசிரியர் ஒரு கேள்வியை கேட்டிருந்தார் தந்தையர்கள் பல விவிலிய அரங்கல் புத்தகங்களை குறிப்பிடுகிறார்கள் அவர் பற்றி செய்திகளை இந்த பட்டயத்தை தெரிவித்தால் நாங்களும் அதை படிப்பது வசையாக இருக்கும் என்று அந்த பேராசிரியர் கேள்வி கேட்டிருந்தார் அவர்களுக்காகவும் ஒரு சில செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு விருப்பப்படுகிறேன் ராபர்ட் பி கோரோன் என்கின்ற ஒரு உலக புகழ்பெற்ற வரலாற்று நூல்களின் விளக்க உரையாளர் அற்புதமான கமெண்ட்ரி ரைட்டர் அவர் வந்து இந்த பகுதியை குறிப்பிட்டு சொல்லும் போது ஒரு அழகான வாக்கியத்தை பயன்படுத்துகிறார் அது ஆங்கிலத்தில் சொல்லி தமிழில் சொல்கிறேன் ஏ மோஸ்ட்
பியூலி வள்ளல்கள் தங்களை தொலைத்திருக்கிறார்கள் நம்ம தனி மனித புலம்பல் பாடல்கள் திருப்பாடல்கள் இருக்குது அதே போல சமூக புலம்பல் பாடல்கள் திருப்பாடல்கள் இருக்குது யோபுனுடைய பாடல்களை வந்து தூபா துயரத்தை பற்றி அவலம் பற்றிய ஒரு கவிதைகள் இருக்குது ஆனாலும் கூட இந்த இரங்கல் பா வந்து எதற்கும் இணையாகாத ஒரு இரங்கல் பா என்று சொல்கிறார் இரண்டாவதாக மூன்றாவதாக நியூ அமெரிக்கன் பைபிள் கமெண்ட்ரி என்ஏபி என்று சொல்வார்கள் அந்த புத்தகத்திலே இந்த பகுதியை பற்றிய ஒரு சின்ன குறிப்பு சொல்லும் போது அவர் அழகாக சொல்லுவார் இறையியலும் இலக்கியமும் இணைந்து கைகோத்து புறப்பட்டு போகும் ஒரு அற்புதமான காலம் கடந்த கலாச்சாரம் கடந்த ஒரு இரங்கல் பாடல் என்றும் குறிப்பிட்டு சொல்கிறது மிக அழகான ஒரு இரங்கல் பாடல் நம் கண்களில் கண்ணீரை வரவைக்கக்கூடிய அதே சமயத்தில் ஒரு புதிய சமுதாயத்தை தூக்கி நிறுத்தக்கூடிய ஒரு அழகான இரங்கல் பாடல் என்று சொன்னால் அதில் மிகை கிடையாது அதுவல்ல அதே போலவே வந்து இந்த பாடல் சவுள் மற்றும் யோனத்தானுக்காக எழுதப்பட்ட பாடல் மட்டுமல்ல ஒரு அரச குடும்பத்திற்கு இன்னொரு அரசர் எடுத்துக்கிற மரியாதையின் பாடல் என்றும் ஒரு சில குறிப்பிடுகிறார்கள் ஒரு அரச குடும்பத்திற்கு ஒரு இன்னொரு அரச குடும்பம் ஒரு அரச மகான் மரியாதை செலுத்துகிற ஒரு ராயல் சல்யூட் என்று சொல்வார்கள் இப்போ வந்து ராயல் சல்யூட்னா ராயலாக நம்ம நடக்கணும் அப்போ வந்து ஒரு ராயல் ஃபிகர் வந்து ஒரு ராயல் ஃபேமிலிக்கு கொடுக்குற ஒரு வெர்பல் ட்ரிபியூட் என்று ஒரு சிலர் குறிப்பிட்டு சொல்கிறார்கள் அதுவும் ஒரு நல்ல அழகான ஒரு செய்தியாக மாறுகிறது அதை தாண்டி தனி மனித உறவு என்று பார்க்கும்போது உள்ளத்தால் நேசித்த ஒருவனுக்காக உணர்வினால் உந்தப்பட்டு எழுதப்பட்ட ஒரு நட்பின் கடிதம் என்றும் குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த உயிருக்கு அவர்கள் இரு உருடல்ல ஓர் உயிராய் இருந்தார்கள் என்று பிவிலியம் அவருடைய நட்பை பற்றி கூறுகிறது அப்படிப்பட்ட ஓர் உயிராய் வாழ்ந்த இன்னொரு உயிர் உது உதிர்ந்து போனதை குறித்து உருகி உருகி எழுதுகிற ஒரு அழகான ஒரு இரங்கல் பாடல் என்று இதை சொன்னால் அதை நம்ம அதனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்மளால் புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் அவ்வளோ அழகான ஒரு பாடல் என்று சொல்வார்கள் அதே போலவே இந்த பாடல் பற்றிய செய்தி சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் அந்த பாடலுடைய இனிமேல் இன்னும் அழகாக இருக்கும் இந்த பாடல் பற்றிய செய்திகளில் இன்னும் ஒரு இறுதி செய்தியாக சொல்லும்போது யாஷார் என்ற நூலில் எழுதப்படவில்லையா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த நூல் தொகுதியை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது அந்த நூல் தொகுதியில் பல்வேறு விதமான நீதியாளர்கள் ரைச்சுவஸ் பீப்புளுடைய நிகழ்வுகள் அவருடைய மரணம் அவன் மரணத்தை பற்றிய செய்திகள் வாழ்வு வாழ்வு பற்றிய சாதனைகள் எல்லாம் அந்த யாசார் நூலில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த தோல் சூழல் வந்து ஸ்க்ரோல் ஆஃப் த ரைச்சுவஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படுகிறது நீதிமான்களின் தோல் சூழல் என்று தனி ஒரு தொகுதி வைத்திருந்தார்கள் விவிலிது அப்பாற்பட்ட பகுதியாக இருக்கிற யாசாரின் நூலும் இந்த இரங்கல் பாடலுக்கு புகழ் பாடல் பாடுகிறது என்பதைத்தான் நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு இமீடியட் எக்ஸ்பிளனேஷனோட இந்த பாடலுக்குள்ளே நாம் போவோம் நான் வந்து நேரம் கருதி நிறைய சொல்ல முடியாது சின்ன சின்ன முக்கியமான வரலாற்று குறிப்புகளையும் அதில் கவித்தொகை பார்த்து நம்ம கடந்து போவோம் சாமி இந்த பாடலுக்கு முன்னுரை அவ்வளோ அருமையாக இருக்குங்க சாமி பிள்ளை என்ன இருக்காங்கிறத ஒரு இயக்கத்தை எங்களுக்கு உருவாக்கி கொடுத்துருக்குது இலக்கியம் வரலாறு குறிப்பிட்ட நபர்கள் விவிலியத்தை தாண்டிருக்கின்ற புத்தகங்கள் விவிலியத்தை சார்ந்த நபர்கள் எழுதிய புத்தகங்கள் அவற்றை எழுதி மேற்கோள் காட்டி இந்த பகுதி எங்களுக்கு அவ்வளவு விளக்கம் தரப்போகின்றது என்பதை ஆசையை காட்டிட்டீங்க சாமி நீ டேஸ்டை தான் நீங்கள் காட்டணும் சாமிகள் மிகவும் சூப்பர் சாமி தேங்க்யூ சாமி நன்றி நன்றிகள் பத்தொன்பதாம் வசனத்தை வாசிப்புமே இஸ்ரேலே உனது மாற்றி உன் மலைகளிலே மாண்டு கிடைக்கின்றது மாவீரர் எவ்வாறு மடிந்தனர் ஓகே அந்த பத்தொன்பது வருஷத்து மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் இஸ்ராயேலே ஆண்டு வந்து ஒரு அவ்வளத்தில் கதறாரு மகனே அப்படின்ற மாதிரி இஸ்ராயேலே அப்படின்னு ஒரு கதறல் அது வந்து வார்த்தை சொல்ல முடியாது அந்த அந்த அவ்வளோ கொந்தளிக்கும் ஒரு கதறலான ஒரு வார்த்தையை ஆசை முன்னாடி வைக்கிறார் போ போட்டார் அது வந்து எப்பயுமே வந்து அந்த விழி என்பது விழி வேற்றுமே சொல்லுவாங்க விழி மகனே மகளே நான் சொல்வதே கேள் அப்படின்னு பார்க்கல அது இஸ்ராயேலே கேள் ஆண்டவர் எப்பயுமே அது யாருக்கு சொல்கிறோமோ அதை பழிச்சு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லுவார் ஏன்னா யாருக்கோ சொல்கிறாங்க இல்லை இவங்களுக்கு தான் சொல்கிறேன்றதை பிரிச்சு வச்சுக்குவார் அப்போ இஸ்ராயலே ஒட்டுமொத்த இஸ்ராயலுக்கும் சொல்கிறார் இப்போ தாவீது யோனத்தானும் சவுளும் இறந்தார்கள் இருக்கா பாடல் பாடுகிறார் என்ன சொல்லணும் பெஞ்சமின் குளத்தை சார்ந்த தாவீது அவருடைய மகன் யோனத்தான் இறந்து போனார்கள் அவர்களுக்கான ஒரு பாடல் பாடுகிறேன் அதுக்கு வந்த நான் ஒட்டுமொத்த இஸ்ராயலுக்கும் அவர் தலைவர் என்பதனால் அவருக்குரிய அத்தனை மாட்சியும் கொடுத்து ஒரு வார்த்தை வைக்கிறார் இஸ்ராயேலே ஓல் இஸ்ராயல் பன்னெண்டு கோத்திரங்கள் அத்தனை கோத்திரங்கள் மலைகளிலும் முகடுகளிலும் சமவர்களிலும் பள்ளத்தாக்களும் வாழ்கிற அத்தனை கூடாரங்களிலும் இந்த கூக்குரல் எதிரொலிக்க வேண்டும் இஸ்ராயலே அடுத்து வாசிக்கலேன் உனது மாட்சி அதை வந்து ஜெபி என்று ஒரு வார்த்தை வைக்குது ஜெவ் என்று சொன்னால் ரெண்டு வார்த்தை இருக்குது சிலேடை என்று பேசுவார்கள் ஒரு முறை கலைஞரை பார்த்து இதெல்லாம் எங்களுக்கு யார் செய்வாங்கன்னு தெரியலைங்க ஐயா எங்கள
அப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற அன்பழகன் சாரு என்ன நீங்கள் கடவுள் நான் பக்தி இல்லாதவராச்சு நீங்கள் ஆண்டவன் சொல்கிறீங்களே என்ற பொருள் பக்கத்தில் அவர்கிட்ட பேசுகிறார் அப்போ சொல்கிறார் ஆண்டவன் ஆழ்கை செய்தவன் நான் தான் கடந்த ஆட்சியில் யார் செஞ்சா நான் தான் ஆண்டவன் நான் நான் செய்வேன் என்பதை பொருள் அப்படி பொருள் ஆண்டவன் என்றால் இறைவன் என்றும் ஆண்டவன் என்றால் ஆண்டு நடத்தும் என்ற வார்த்தையும் சொல்லி அந்த ஸ்லேடின் வழியாக ஒரு அழகான செய்தியை என்னை மீண்டும் தெரிந்திருங்கள் உங்களை ஆழப்போகிறவன் நான் உங்களை செய்வேன் என்பதை மர்மமாக அழகாக சொன்ன ஒரு அற்புதமான சிலேடி பொருள் வந்து தமிழ் இலக்கியத்தில் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்போ வந்து அந்த இடத்துல அதே போல் ஒரு சிலேடி இந்த இடத்துல ஆசை பயன்படுத்துகிறாரு நல்லா சொன்னேன் ஒரு உலக புகழ்பெற்ற கவித்தும் மிகுந்த இறையில் மிகுந்த உணர்வு பூர்வமான ஒரு இறங்குறங்கள் பட என்று பலராலும் போற்றப்படுகிறதுன்னு சொன்னேன் அதுக்கு ஒரு சோத்துக்கு ஒரு சோர் மட்டும் வைக்கிறேன் நான் நம்ம பார்த்து நம்ம உள்ளே போவோம் உனது மாட்சி இஸ்ராலின் மலைகளிலும் மாண்டு கிடக்கிறது என்பதற்கான அவர் எவரையும் மொழியில் பயன்படுத்துகிற வார்த்தை வந்து கவ்வோத் என்று சொன்னால் குளோரி அல்லது மாட்சி என்று சொல்லலாம் அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தல செவ் என்கிற ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்துகிறார் அந்த செவ் என்ற வார்த்தை இரு பொருள்களை குறித்து காட்டுகிறது ஒன்று வந்து அழகான வனப்பு மிகுந்த சிறு கலைமானை குறித்து காட்டுகிறது கலைமானாக்க அப்படி கம்பீரமாக நிற்கும் அப்படியே கொம்புகளோடு அழகாக இருக்கும் அப்படி நிலா பக்கத்தில் அது கும்பு நிற்கிறது நிறைய காட்சிகள் நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து இஸ்ரேல் நாட்டில் வந்து சிறு கலைமான் ஒரு குட்டி கலைமான் அழகாக இருக்கும் சின்ன கொம்பு அப்படி துள்ளி துள்ளி குச்சி ஓடும் அந்த இன்னசென்ஸு அந்த மாசற்ற தன்மை அதனுடைய வனப்பு அதெல்லாம் அப்படி மனசை கொள்ளை கொள்ளும் அது வந்து இஸ்ரேல் மா காடுகளிலே இருக்கின்ற அழகான ஒரு பாடல் அதுதான் வந்து உன்னத சங்கீதத்தில் கூட வந்து கலைமானே என்று அந்த காதலை வந்து பாடல் தலைவன் வந்து அழைப்பார் வந்து ரொம்ப அழகாக பேசுவார் அந்த கலைமான் வந்து இஸ்ரேல் மக்களுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு பாசத்துக்குரிய ஒரு பிம்பம் சொல்வார் இஸ்ராயலே உன் மாட்சி மலைகளிலே மாண்டு கிடக்கிறது மாட்சி மாண்டு கிடக்கிறது தமிழ்லேயே அவ்வளோ பயம் பயிற்சிகள்னா இப்ரேல் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஜபி அந்த உன் கலைமான் என்று சொல்வார் இந்த ஜெபின்ற வார்த்தைக்கு மாட்சி என்பதும் பொருள் மாட்சி மகத்துவம் மேன்மை என்பதும் பொருள் அதில் கலைமான் சிறு கலைமான் என்றும் பொருள் அந்த ஒற்றை வார்த்தையில் ஆசை ரெண்டு செய்தி சொல்கிறார் ஒரு இன்னசென்ட்டாக ஒன்று இருந்த அப்படி சின்ன ஒரு புள்ளிமான் மாதிரி துள்ளி துள்ளி திருவியே கண்ணு உன்னை குத்தி கொண்டுட்டானுங்களே என்று ஒரு அவலத்தை சொல்கிற ஆசிரியர் அதே இடத்துல நீ இஸ்ராலின் மாட்சி இஸ்ராலின் மாட்சி எனக்கு பெருமை எங்கள் குளத்துக்கு வந்து ஆசிர்வாதம் எங்களுடைய குளத்தினுடைய இனத்தை தூக்கி பிடிச்சி நாடோடிகளாக அகதிகளாக பாசறைகளிலும் முகாம்கள் வாழ்ந்தங்களை மாளிகையில் வாழக்கூடிய மன்னனாக நீங்கள் ஆண்டு நடத்துனீங்க நீ எங்களுடைய மாட்சி இஸ்ராலின் மாட்சி என்பது நீ தான் நீ மாண்டு கிடக்கிறாயே அப்படிங்கிறார் அப்போ ஆச அது சொல்கிறார் இஸ்ராலின் மாட்சி அந்த ஒற்ற வார்த்தை சொன்னவர் மாண்டு கிடக்கிறதுன்னு சொல்லுவார் ஒரு வார்த்தை மாண்டு கிடக்கிறது என்னன்னாக்க தோரத்தை வந்து குறிபார்த்த அந்த சிறு கலைமான அப்படி எம்பிரிச்சு குடிச்சானுங்க அது அப்படி துடிச்சு மல்லாக்க அப்படி கிடக்குது பார்த்தா அப்படி மனசு பதறும் ஒரு மலை மேலே அப்படி மாண்டு ரத்த சொட்டரும் கிடக்கிறது பு புள்ளி மாண்டு அம்பு நீட்டிட்டுக்குது நீ பார்த்து பார்த்தீங்கனாக்க அப்படியே கதறும் மனசு ஐயோ ஒன்றை போய் குத்திட்டாங்க படுபாவிங்க என்று பதறும் இல்லை அந்த காட்சி அப்படியே கடன் பிடிச்சி இஸ்ராலின் மாட்சி மாண்டு கிடக்கிறது என்று ஒரு வார்த்தை சொல்வார் ரொம்ப அழகாக சொல்வார் ஜக்காப் என்றால் கிடக்கிறது அப்படியே லை டவுன் என்று அங்கே ஒருத்த அவனுடைய மாட்சி அப்படியே மாண்டு கிடக்கிறது அந்த சிறு கலைமான் ஈட்டினால் குத்தப்பட்டு அம்பினால் ஊடுருவப்பட்டு ரத்தம் சொட்டடி மாண்டு கிடக்கிற அந்த காட்சி கண்பாக வைத்து இதுதான் இஸ்ராலின் மாட்சி என்ற மற்றொரு கருத்தை அது மேலே வைக்கிறார் அப்படி மாட்சி மாண்டு கிடக்கிறது என்று சொல்லும்போது மகடுமாயிருந்த நீ மண்பத மண்ணிலே புழுதிலே புரல்கிறாயே என்ற ஒரு ஒப்பாரியை முதல் வசனத்தில் வகை ஆசிரிய வைக்கிறார் அடுத்த வாசிப்புமே இன்னொன்று பாருங்களேன் உன் மலைகளிலே என்பார்கள் ஹார் என்றால் எப்படி மொழியில் மலை ஹரி என்று சொன்னால் உன் மலை உன் மலைகளிலே என்ற பொருள் வார்த்தை ஆ ஹரிம் என்றால் மலைகள் என்ற அர்த்தமாகும் ஆ ஹரே என்றால் மலைகளிலே என்ற வார்த்தை பயன்படுத்துகிற ஆசிரியர் பயன்படுத்துறது ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தை என்ன அதுக்காக சொல்கிறோன்னாக்க நம்ம கேட்ட பார்த்தோம் கில்போவாவில் போரிடும்போது கில்போன்றது வந்து அவருடைய கோட்டை அவருடைய கோட்டை வந்து சிங்கத்துக்கு குகை வந்து கோட்டை முதலுக்கு வந்து தண்ணி வந்து கோட்டை இல்லைங்களா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பலம் இருக்கும் ஏரியா ஆஃப் பவர் இருக்கும் அது வந்து அவருடைய கோட்டை கில்போவிலேருந்து அவர் ஆட்சி செலுத்துகிறார் அந்த கில்போவிலே அடித்து தூக்கிட்டாங்க உன் மலைகளிலே மாண்டு கிடக்கிறது உன் மலைகளிலே இந்த இறைவனுக்கு எல் ஷடாய் என்று சொல்வார்கள் இந்த மலைகளில் வாழும் இறைவன் என்று இறைவனை காண்பார்கள் அது சீனாய் மலை தாபோர் மலை அல்லது வந்து மலைப்பிரசங்க மலை அல்லது வந்து இப்படி மலைகள் நிறைய பகுதி நிறைய மலைப்பாங்கான நாடில் வந்து மலைகள் இறைவன் வாழ்கிறதாக மக்கள் நினைப்பார்கள் மலைகளில் தான் அந்த இற
அதான் நம்ம முன்னாடி சொன்னேன் அந்த என்ஏபி பைபிள் கமெண்டேட்டர் அழகாக சொல்கிறாரு ய ராயல் சல்யூட் இப்போ வந்து ஒரு அரசியல் பிரமு பிரமுகரோ அல்லது தேசிய தலைவர் இருந்தால் ராணி அணிவகுப்பும் மரியாதை செய்து பிறங்கள் முழங்க கொடி அரக்கம்பத்தில் பறக்க அத்தனை க கரங்களும் உயர ஒரு ரா அரச மரியாதையோடு தகரம் செய்யப்படும் அல்லது அடக்கம் செய்யப்படும் அப்படி ஒரு காட்சியுடைய முதல் வரியில் அந்த காட்சியை பார்க்குறோம் ஒரு ராயல் சல்யூட் ஃப்ரம் அ ராயல் பர்சனாலிட்டி உன் மாற்றி வீழ்ந்து கிடக்கிறது மாண்டு கிடக்குதுன்னு வார்த்தை சொல்லி வைக்கிறார் அடுத்த வருஷம் போவோமே மாவீரர் எவ்வாறு மடிந்தனர் இதில் வந்து ரெண்டு வார்த்தை சொல்கிறாரு கிப்போர் என்ற வார்த்தையை வந்து வேலியன்ட் என்று ஆங்கிலத்தில் மொழிப்பார்கள் வலிமை வாய்ந்த தோல்திறன் பிரிந்த வலிமையான போர்வர்களை அந்த வார்த்தை பயன்படுத்துவாங்க கிப்போர் என்று சொல்வார்கள் கிப் கிப்போரிம் என்று புளூரலில் சொல்லுவாங்க மேஸ்கலின் புளூரல் அல்லது கிப்போர் மாவீரர் எவ்வாறு மடிந்தனர் என்று ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு மாவீரர்னா யாரை குறிக்குது இந்த இடத்துல மாவீரர் வார்த்தை சொல்லி இந்த வீரம்னாவே யோனத்தான் தான் வீரம்னாவே சவுல் தான் இந்த மாவீரர் எவ்வாறு மாண்டு கிடக்கினர் மடிந்தனர் என்று வார்த்தை கேட்குறார் இல்லைங்களா அப்போ இந்த கிப்போர் மோத் மோத் என்றால் மரணம் அந்த வார்த்தை அழகாக கம்பைன் பண்ணி போயிட்டுகளை சொல்கிறார் மா என்றால் ஹவு ஆர் வாட் மா மோத் அந்த இரண்டு வார்த்தையை பயன்படுத்தி எவ்வாறு மரணம் போட்டு அந்த அழகான ஒரு பயிற்சிக்கெல்லாம் ஒரு கவித்துவம் போட்டு அந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்குறார் வீரம் என்றால் அது ச சவுல் வீரம் என்றால் அது யோனத்தான் மாண்டு கிடக்கிறதே என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லி முதல் வசனத்தை ஆரம்பிக்கிறார் அடுத்த வசந்து போவோமே காத்தில் இதை சொல்ல வேண்டாம் அஸ்கலோன் வீதிகளில் இதை அறிவிக்க வேண்டாம் ஏனெனில் பெருஸ்தேரின் புதல்வியர் அகமகிழக்கூடாது விருத்து சேதன மற்றோரின் புதல்வியர் ஆர்பரிக்கக்கூடாது இருபதாம் அவசரம் வந்து இப்போ சோஷியல் ஷேமிங் என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்குது இன்றைக்கி வந்து தி டிவியில் தொலைக்காட்சிகளில் காணொலிகளில் பாடி ஷேமிங் என்ற வார்த்தை சொல்கிறாங்க நிறத்தை வைத்து உருவத்தை வைத்து உடல் உறுப்புகளை வைத்து ஒருத்தரை வந்து நையாண்டி செய்து அதனுடைய மற்றொரு சிறுக்க வைப்பது பாடி ஷேமிங் இட்ஸ் நாட் எட்டிக்கெட் மீடியா எட்டிக்கெட் என்று வரையறை ஒன்று இருக்கிறது இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாங்க ஸோ ஷேம் ஹானர் என்பது அண்மை தொன்மை கிழக்கு நாடுகள் இருக்கிற மிக முக்கியமான ஒரு சமுதாய ஒழுங்கமைப்பு கட்டமைப்பு எதுக்காக சொல்கிறோம் இந்த வார்த்தை கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கணும்னாக்க இந்த மரியாதை அவமரியாதை என்ற ரெண்டு வார்த்தைக்குள்ளாக சமூக மாண்பையும் அந்த மாண்பின் வழியாக சமூகத்தின் ஒழுக்கத்தையும் இஸ்லாமிய சமூகம் வலியுறுத்தியது இதன் தொடர்ச்சியை மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் பார்ப்போம் அதுவரை இணைந்திருங்கள் நன்றி மரியே வாழ்க மாண்பு வீழ்ந்து கிடக்கிறது மாண்பு வீழ்ந்தது என்று அடுத்தவன் கை கொட்டி சிரிக்கக்கூடாது அந்த சமூக ஒழுக்கத்தையும் சமூக மேன்மையையும் ஒப்பிட்டு காட்டி இவன் மாண்புக்குரியவர் கில்போவா என்பது சவுல் அரசனுடைய கோட்டை அங்கே இருந்து அவர் ஆழ்கை செய்தார் இஸ்ரேலை ஆண்டு நடத்தினார் பெஞ்சமின் குளத்தின் முக்கிய இடமாக அது கருதப்படுகிறது இஸ்ரேல் மக்களுக்கு ஆட்சிப்படமாக ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்து வந்தது கில்போவா 